れではオンライン調剤サービス薬球便における通知マイクロサービス以降非同期通信化と題しまして藤垣から発表させていただきますよろしくお願いいたしますまず簡単に自己紹介させてください改めまして藤垣聖太郎と申します2023年度にリカリア採用でサイバーエージェントに新卒入社し現在は株式会社 MGDX に所属しております MGDX では薬球便という薬局向けの DX サービスを展開しており薬球便のバックエンドエンジニアとして従事しております X をやっているのでもし発表内容について気になることがあれば DM をお願いします今回の発表のアジェンダはこちらですでははじめに弊社の薬球便というサービスについてご紹介させてください薬球便はオンライン診療やオンライン服薬指導処方箋事前送信モバイルオーダーなど調剤 DX に必要な機能を有したオンライン調剤 DX サービスです会員数は年々伸びてきており現在では40万円以上の患者様にご利用いただいておりますまた大手のドラッグストア様や中小の薬局様にもご利用いただいておりますそんな薬球便ですが処方箋事前送信機能であったりだとかモバイルオーダーの際に患者様に予約状況をお伝えするためには通知の機能が重要になってきます今回はその通知の機能の回収を行ったので通知機能にフォーカスしてお伝えしますでは薬球便の通知機能をリアクテクチャするに至った背景についてまずご紹介させていただきますまず背景を説明する前に薬球便の技術スタックについて簡単にご紹介します薬球便ではインフラは Google クラウドをメインに使っておりサブで AWS を使っていますアプリケーションは Google クマルテスエンジン上で稼働させておりデータベースはクラウド SQL で MySQL を使っております AWS は主にメール送信で Amazon シンプル E メールサービスを使っており ADNS で Root53 を使っていたりしますアプリケーションはすべて語言語で実装しているといった感じですでは技術スタックをざっくり説明した上でリアクテクチャ前のアーキテクチャを紹介します先ほどお伝えしたようにアプリケーションを GKE 上でタイトルの通りマイクロサービスアーキテクチャで実装していますリアクテクチャ前は各マイクロサービスで通知のインフラ層を実装していました図の通知先は一部分のみ、えー、記載していますがもっと多くの通知先がありますこのアーキテクチャには課題が2つありまして拡張性と実装コストという2つの面で課題がありましたリアーキテクチャ前では通知機能の拡張性が非常に低い状態でした今後予定されているビジネス要件を満たすためには全てのマイクロサービスに対して変更を加えなければならないといった状況だったからですリアーキテクチャ前の場合通知を利用するマイクロサービスを追加するときはインフラ層まで実装する必要がありましたマイクロサービスの数や、えー、通知先が少ないサービス初期段階ではこの点は許容できていましたが、えー、通知機能を新たに実装する場合や通知先が増えた場合通知処理のコードの変更だったりだとか動作確認に相当な工数をかけなければならないという状況でしたまた通知失敗時のリテラル処理であったりだとか、えー、レート制限への対応といった引きの要件を考え始めるとインフラ層の実装は想像以上に工数がかかりそうですでは、先ほどの課題を解決するために通知機能をマイクロサービス移行したのでどのように移行したのかをご紹介します。リアクテクチャの方針はこちらです。まず全マイクロサービスの通知をクラウドパブサブに集約します。そしてパブサブに送信されたメッセージを通知マイクロサービスがサブスクライブして通知マイクロサービスから全ての通信を送信する流れにしました。また通知失敗時はビッグクエリにエラーログを保存するようにしました。その際にビッグクエリサブスクリプションという機能があったのでそれを今回は用いていますそれでは移行後のアーキテクチャがこちらですマイクロサービスの通知イベントをパブサブに送信してそのメッセージを通知マイクロサービスが受け取りここでは Amazon SES しか記載されていないですが各通知先に通知マイクロサービスが送信するといった流れになっていますまた通知が指定回数失敗した場合デッドレターに送信されてビッグクエリサブスリクサブスクリプション経由でビッグクエリにデータが貯まるようになっています。ではここから今回利用したクラウドサービスのご紹介をします。まずはクラウドパブサブです。これは Google クラウドが提供するメッセージングサービスで、これを使うことにより非同期通信を行うことが可能になります。非同期通信にすることによりメインの処理、薬球便で例えると予約に関する処理ですね。その処理から通知処理を切り離すことで。メイン処理のレススススポンンタタイムを短縮すす。るこことが期待できます
また最初の薬局の紹介のところで通知は患者様に腸剤の状況をお伝えするために重要な機能だというふうにお伝えしましたがここでパグサブの機能の一部である再配信という機能が使えます通知に失敗した場合再配信機能でリトライすることで患者様に対して通知を届けられる確率が高まりますリトライ処理はアプリケーション側で実装することもできますがアプリケーションはできるだけシンプルな処理にしたかったのでリトライ処理は再配信機能を利用することにしました最後にデッドレターですデッドレターの機能を使うことで指定回数失敗した場合に、えー、別トピックにメッセージが送信されその後再配信されることはなくなります今回失敗したメッセージをビッグクエリに貯めておきたかったのでデッドレターを使うことにしました続いてビッグクエリサブスクリプションですこれは昨年、えー、GA された機能ですビッグクエリサブスクリプションとパブサブのトピックを紐付けることで送信されたメッセージを自動的にビッグクエリにプッシュすることができますこの機能の最大のメリットはビッグクエリに取り込むアプリケーションを実装することなく容易にビッグクエリにデータをプッシュすることが可能になる点です今回野球便に初めて利用したのですが今後他の要件でもパブサブ使う際に使えそうだなというふうには感じましたでここで注意点としてビッグクエリサブスクリプションがデータを受け取るためにはパブサブのスキーマ定義が必要になってきますこのスキーマ定義がビッグクエリの対象のテーブルと一致していないとバリデーションエラーでプッシュできない状態になってしまうので実装する際は気をつけましょうはい、3つ目に、えー、通知マイクロサービスです今回のリアクテクチャで通知の席もすべてこのマイクロサービスに集約することができました基本的にインフラ層は既存の実装をそのまま利用することができたので新卒のタスクとしてはちょうどいい難易度でした通知のメッセージ生成に関しては今回通知を送るマイクロサービス側で生成するという方針にしました理由としては通知マイクロサービスは通知を送信するという責務以外の機能を持たせたくなかったからです通知メッセージには必ず薬局であったりとか患者様の情報などドメインの知識が必要になりますそういった通知の情報を通知マイクロサービスで管理しないような設計にする判断を取りましたまた通知マイクロサービスで初めてパブサブのサブスクライバーを実装したのですがいくつか実装する上で気をつけるポイントがあったので次の章でご紹介しますでは非同期通信の実装ポイントということでこの発表ではパブサブにフォーカスしてお伝えしていきますまず一つ目に配達制御ですパブサブは使う上で配達制御を行う必要がある状況が考えられます例えばパブリッシュされたメッセージを通知マイクロサービスがサブスクライブして確認応答時間を過ぎた場合ですパブサブでは確認応答が過ぎた際に自動的に再配信を行うため同じメッセージが複数のサブスクライバーで処理されてしまうといった状況が発生しますこれによって重複してしまうといった状況になりますその問題を解決するために今回は MySQL の GetLock を用いて配達制御を行いましたサブスクライブした際に GetLock を行ってロックする際のキーは PubSub のメッセージ ID を利用しています GetLock を用いた配達制御はシンプルな手法ですが課題もありますでここでメリットとデメリットをご紹介するんですけどまずメリットとしては MySQL のビルトイン関数を利用できるため容易に実装できるということと異なるプロセス間でも配達制御が可能だということです。でデメリットはロックの獲得と解放を繰り返し行うためパフォーマンスが低下するということや単一の MySQL サーバーに多くのコネクションを張る必要があるのでスケーラビリティに制約がかかるといったデメリットが挙げられます。でこれは実装後に気づいたことで検証とかはできてないことなんですけれども、高言語の場合、Google が提供している PubSub クライアントライブラリを使えば、デフォルトで確認応答の時間が延長されるそうです。また、PubSub の確認応答時間よりも、サブスクライバーの処理を短い時間でタイムアウトをセットすれば、再配信をサブスクライバー側で制御可能になるので、もしかしたら配達制御が不要になるかもしれないです。ただ、サブスクライバーの処理が成功して、確認応答を返す前にタイムアウトしたといった場合に、再配信されてしまうといったことがあるのでちゃんとべき等性を担保するような実装が必要になってきます。でべき等性についてなんですがべき等性というのは同じ操作を複数回繰り返しても結果が同じになる性質のことです。べき等性に関しては今回は詳しくは説明しませんが PubSub は AtListOnce の場合でも ExactlyOnce の場合でも再配信される可能性っていうのは十分にあるので。
劣等性は担保すべきということを覚えておきましょう続いての実装ポイントはエラーハンドリングですサブスクライバーではエラーハンドリングが非常に重要です。PubSub は確認応答を返さない限り、メッセージ保持期間の間再配信されます。エラーの中には確認応答を返すべきエラーとそうでないエラーがあります。例えばバリデーションエラーは再配信されても確実にエラーになってしまうものなので、再配信されるべきではありません。エラーログを出力して確認応答を返すというのが理想的だと思っています。再配信されるべきメッセージは確実にエラーになってしまうもの以外のエラーに絞るべきです。これらの踏まえてエラーのパターンを洗い出してそれぞれのエラーで確認用途を返すべきかそうでないかといった判断をする必要があります。最後に監視とモニタリングについてです。薬球便ではパブサブの未確認メッセージの件数を監視しており、指揮位置を超えたタイミングでアラートが発生するようになっています。このように設定しておくことで、後続の処理が詰まっていることがわかるので、サブスクライバー側の同時実行数等の調整をするといった判断ができるようになります。野球便で使っているプロム QL の例を記載しているので、ぜひ参考にしてみてください。では最後にまとめです。今回はこちらの3つの方針で設計をしました。もちろんベストプラクティスと言えるかはわかりませんが、リエクテクチャの効果も出てきています。これからさらに改善してより良いサービスを作っていこうというふうに思っております。ご清聴ありがとうございました。